去，滚出去！走啊，走啊，滚出去！
在合同上写着你饰演的未婚妻与我是同居状态，所以，在合同续存期间内，你只能住我这儿。每天晚上八点，我会把第二天的工作安排发给你，你记得提前做好。OK 啊。不准进我房间。
，腰受伤了，我帮你看一下。咋了？还害羞啊？我就帮你看一下你腰伤的严不严重，用不用去医院。全都淤青了，我帮你拿药。你这样太费劲了，我帮你擦。下了，叫徐小姐下去一趟兄弟，人呢？在在外面呢。你你开门了？打不开锁住了呀！让开！让开！兄弟，你干什么呢？兄弟，你别做傻事，有什么问题我来解决。兄弟。
beaucoup.说了，弟跟老周一提，阴阳怪气的，说我倒要看看他到底找了一个什么样的宝贝疙瘩。我想，反正你是非他不娶啊，我就跟他说，你妈要结婚了，到时候啊，我给他发结婚请帖，啊，那就下个月吧。下个月啊，爷爷，我现在确实是非他不娶。这么快结婚，对我跟念念都不是什么。你这个病啊，早就该治了。当时我想，你目前这个状态，你肯定对周围的人是更加小心提防的。再说你这个病，啊，它也不是什么绝症啊，不就点心理疾病啊，治好就行了啊。我找那个赵医生啊，给你治那个完整治疗方案。啊。
对身边的人和环境不信任、有防备心，作为他最亲密的人，也是最能够帮他摆脱这种心理疾病的人。不行，我不行的。如果说许小姐都不行，那没人能帮得了顾总。这个病它可大可小，现在顾总的病情在可控范围之内，一旦病情恶化，他以后将不能再跟任何人接触。顾明言，以后我见你一次，打你一次。
，集团自 To B 业务调整收入结构以来，持续发展战略取得了明显的成效，三季度的收入同比大幅增长，来自实体经济的收入占比提升。照您之前提出的战略，接下来会持续加码自研的投入，会继续深耕金融、工业等领域。我要上厕所。赵医生怎么还不过来？他说他今天有事，来不了了。要不然我们看电影吧？看什么电影？嗯，轻松一点的，有氛围感的。这就是你说的搞笑的、有氛围感的电影。这也还不够氛围感啊！这是第一次，也是最后一次。好了好了，没了，过不去了。我以前也是因为有创伤后的应激障碍，所以才不能发生的。赵医生说，你跟我是一样的，当时应该是某一件事或某一个人对你的影响太大，所以让你忽视了自己的病情。你就像我啊，好吗？哎呀，你看电影就看电影吧，你还非得给我上课。哎，你能不能给这个恐怖片拍一点它该有的尊严？哎呀，好了好了好了好了好了，哎，这都是假的。不谢谢你。挑这种片子，你看，把电表都吓跳闸了。现在是追责的时候吗？好了，我打电话叫人过来修。你不会修电表啊？我为什么要会修电表？那你岂不是也不会修电器啊？那你以后你的老婆、你的小孩都得跟着你用破电器啊？你电器坏了，我直接换新的不就行了吗？我为什么要会修啊？这种东西也没有什么办法，我随便轻松一搞就搞定了。
想什么呀？光临，医生只送一人的第二。我来取上次那款钻戒。啊，我来看一下您的订单和身份证。好。顾总，您看一下，这是您从我们这边订的 My Heart 系列简约款的求婚钻戒，这个寓意啊，一颗真心只为你。这是您和许小姐的真爱协议，信息一经绑定是不可以更改和删除的哦。
。喂，阿明，许念在我手里。江婉丽，你想要干什么？<笑>我想干什么？你来了就知道。城外新郎飞工厂的顶楼，我在这等你。你赶过来，我要是看到别人，我保证你只能看到许念的尸体。现在伤害徐念，你什么都得不到。你把徐念放了，你想要什么，你可以跟我说，我什么都满足你。太晚了，来不及了。徐念，徐念，江万丽，江万丽，你现在很缺钱吧？你把徐念放了，你要多少钱，我都可以给你。钱？我现在不要钱了，我只要他死啊！徐念，江万丽，不对，别过来。不过来，我不过来，你把训练放了。你们不是很厉害吗？啊！训练，你就跟你那个贱人妈一样，都该死。还有你呀、啊，顾明艳，你不是很厉害吗？我要让你眼睁睁的看着心爱的人死在你面前，你却无能为力。啊！训练。徐念，顾毅，你千万别放手啊！我还不想死、啊。可乐，你们都得死！啊啊！要来！放下那些东西，快把他带走！指望一个疯癫的女人能干掉顾明艳。不过可以确定的是，许念就是她的软肋。过了那么久的局，也该收网了
家里有个女人，就是不一样。你有什么事吗？怎么，你也和明远一样，不肯称呼我一声二叔吗？明远怎么称呼，我就怎么称呼。不愧是兄弟，脾气就是像。你先看一下这份报告。二叔给你解释一下，这是你和我们家顾老爷子做的亲缘见面报告。你看上面写的，关系成立的概率是百分之九十九。也就是说，你是我们顾家的血脉，是我哥顾洪泽的女儿。破纸在这胡说八道，我凭什么信你？我知道，这个时候跟你说这种事情，你肯定不愿意相信。不过，我这还不止这一份证据。就是一个水性杨花的女人，不是无辜的，我真的是顾洪泽的女儿。这是宋雨芝自己造的孽，但是可怜你，居然爱上了同父异母的哥哥。不过幸好，在婚前弄清楚了，不然等到你和明艳结婚了。真的就是人文惨剧了，徐念。
到许念的事儿。许念，许念，许念，别找了，他不在。
，他就疯狂地逼着我跟你妈妈离婚。我当时知道，如果这件事情公诸于众的话，我所有的东西都会没了，你外公会把我扫地出门。后来就发生了新粮公司被收购的事情，再就是你妈妈和顾红泽爆出了丑闻。于是我就希望把所有的罪责都推向给你妈妈，因为我知道只有把罪责推向给她，你外公才没有理由把我赶出去。所以我对你妈妈就一直是用冷暴力。但是我真的不知道，讲完离婚，讲完离婚对你妈妈，直到，直到你妈妈去世。后来，后来蒋万妮这样对你，我也并不是全然不知。但是，但是瑶瑶，瑶瑶是我亲生的，我一碗水端不平。
ちな。ね、かま。
：“念念是我的亲孙女。”眼下，你和念念分手，再和沈芷结婚，这两件事必须抓紧办。我们要赶在红雨之前公布念念的身份。从今往后啊，你和念念就是兄妹了。可是我跟念念已经是，不管你以前什么关系，现在你们只能是兄妹关系。可是怎么着，还有点不情愿，不情愿你得给我忍着。如果事情一旦败露，你将会失去眼前的一切，你会变得一无所有啊。这是我给你最正确的选择，也是你唯一的选择。往后啊，你和念念就是兄妹了。可是我跟念念已经是……不管你以前什么关系，现在你们只能是兄妹关系。
或许有你想知道的答案。没想到这么多年过去，我和顾洪泽又要见面了。只不过上次是他求我见面，这次是我求他见面。现在对过去的感情没有任何留恋，我只想好好养大我的念念。为了念念能无忧无虑的健康长大，我一定要保住我的家。在酒店见到洪泽，洪泽整个人像是发了疯的一样扑向我，看上去很不清醒。我很生气，我已经结婚了，我不能背叛家庭。这次我没让他得逞。我打了他一个耳光，就离开了。洪泽向我道歉，他说那天是他被弟弟下了药，幸好没有对我造成伤害。他答应我，不会再为难新良集团。我原谅了他，但我希望从此以后，我们不要再有任何瓜葛。为什么？为什么会被拍到那样的照片？我们明明没有做过什么。为什么要这么写？为什么要污蔑我？徐涛，他完全不听我的解释，我到底该怎么办？念念，还这么想，我要挺下去。今天召开这个发布会，主要是为了宣布两件事情。沈家大小姐的八卦无聊新闻，都是有心之人编造。我和顾明眼的感情不会受任何流言蜚语的影响。第二，我怀孕了，我们的婚期可能提前。等等。本来这件事情我已经答应你不说了，可是徐念她怀孕了，后果非常严重，现在不能不说。徐念是我哥顾洪泽的女儿，和明眼是亲兄妹。也是我的亲孙女儿，但是绝对不像大家
船的那样那么荒唐，因为明言不是孔子的亲儿子。当年啊，我为了治愈我的丧子之痛，我就收养了明言作为我的孙子。当然了，各项手续都是齐备的啊。这么多年来，我待他呢。他就是我们一家人，所以说这件事儿我没有对外公布。至于许念是洪泽的亲女儿，我的亲孙女儿，我也是前段时间才知道。哎，感谢老天爷眷顾我这位丧子的老人呐！现在看到你们俩恩恩爱爱、有情有义的，放心吧。爷爷绝对不做那棒打鸳鸯的老古董，我也不会用什么条条框框来约束你。我呼请各位，给他们留点空间，我们祝福他们吧。发展到不可收拾的地步。你去休息。啊，你慢点。怎么样？明年，这才只是一个开始